Hi friends, welcome to Because. So in the video, we will talk context-free grammar. So context-free grammar is represent the key terms and then one or two examples. So first of all, examples context-free grammar is the context-free grammar. First, we will talk about regular language, finite automata, DFA, NFA. But the regular language is the drawback. We will talk about TOC language. In all finite automata, which represent panna mudiya. That is, all regular language ni in all finite automata which represent panna mudiyu. Ana TOC layer kere all language um regular language kade yaadi. So main ano drawback ena na we cannot represent all languages using finite automata. So iden all da na ma next context free grammar apathi padi kero. Sir apor example solenge sir. Finite automata yada represent panna mudiya. Pe example ke first A B इन द लैंग्वेज में मट्टू रिप्रेजेंट बनो ना दार आलमा पढ़ना इप्पन आ स्पेसिफिक का इन्नोर लैंग्वेज लेना सुल रहना ये पावर एन बी पावर एन अब डी ना नंबर ऑफ ये सुम नंबर ऑफ बी सुम इक्वल एंटा इर करूं अब पे इंगे ना इन्ना पढ़ने काउंटिंग पढ़ने सो फिनेट ऑटोमेटा आला काउंटिंग पढ़ना मुड़िया � how do we do it step by step? We will skip the video and we will skip the video and we will skip the video. So, any context-free grammar is represented as a set of VTPS. So, first V is N. So, if you look at V is N, it is a finite set of variables. So, in the slide, I will explain the reason why the time is not enough. The reason is one by one is one by one. If you look at the slow up, it will be a little faster. So, finite set of variables in solo, illa na vandhi the non-terminal abdi no solo. Okay, ippa abstract adha ongulak feel avon, or example vaka mo teliva poru jino. It is not a V. So, V n, it is my set of variables or non-terminal. Next, T. T for terminal. So, T is nothing but my finite set of terminals. Adha in order T. So, inno or vishu yin na na, like V intersection T எப்போதுமே emptyயார் கு அதுவிட அர்த்தும் என்னா a variable cannot be a terminal or a terminal cannot be a variable அதா அதுவிட அர்த்தும் next வந்து P for production rules so இதியும் நீங்க regular language யும் போட்டு confuse பணிக்கியானே CFG ல நம்பர் representation ஏன் different ஆருக்கு so P என்ன என்னட production rules இத வந்து சில booksல substitution rules என்னும் குடுத்திருப்பாங்க So, one more reference. Next to example, you can feel that you can feel that. Okay. So, P is our production rules. Next, S is our start variable. Okay. So, S is our start variable. If you have additional points, you can identify that 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 you can identify that. எதலாம் capitalல் இல்லியோ, அதலாம் என்னுடு finite set of terminals. அதுக்கப் பிரும் ஏன் start variable, so start variable வந்து it is a part of V தாம். so Vல அஞ்சு இருந்துத்து நான் அதில் ஒன்றுதான் என்னுடு start variable. so, ஒரு set of rules எப்புதுமே குடுத்திருப்பாங்க, ஒரு grammarக்கு ஒரு set of rules குடுத்திருக்காங்க. so, first of all, rules போத்தும் நான் grammar நான் என்ன? So, English language को set of grammar रुको, नाउन कप्रों इदु वर्णों, verb कप्रों, अंग वर्णों, adverb इंग्य वर्णों, अधि ये मारी, इन्नो उर language आ अल्दालूं, अधिको उर grammar रुको. So, context-free language को use पन्टर grammar पेरलां, context-free grammar. Okay? और context-free grammar हम उत्तों नम्म इंद नाल विशियों अच्छा रप्रसें मनों, BTPS. Okay. ஏன் கிட்ட ஒரு context free grammar இப்படி நான் represent பண்ணிருக்கிறேன். So, yes is nothing but 0, yes, 1 and yes is nothing but epsilon. So, இதைதான் ஒரு production rule. இதை என்னுடைய production rule number 1, இதை என்னுடைய production rule number 2. So, எப்போதுமே questionல் என்ன orderல குடுத்திருக்காங்களும் அதையே orderல எடுத்துக்காங்களும் order மாத்தாதீங்க. அதுவுடை reason என்ன பார்த்தானா, first குடுத்திருக்காங்கள் first production rule இருக்கிற leftmost variable அதான் என்னுடை start variable. So, sir, இங்கு உண்ணுமே பிரச்சன் அல்லை, firstலியும் secondலியும் SS தான் இருக்கு. அப்பா, இப்பு வேறைது ஒன்று randomனா இருக்கிறேன். S equal to 0, S1 or S can be A. A is AA 
or a இந்த மாதிரி ஒரு ரேண்டமா ஒரு கிராமர் எழுதுறேன் அப்ப இங்க என்னோட ஸ்டார்ட் வேரியபிள் என்ன எஸ் ஆ ஏவா சோ என்னோட ஸ்டார்ட் வேரியபிள் வந்து எஸ் சோ எப்போதுமே என்னோட ஸ்டார்ட் வேரியபிள் என்னன்னா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ல இருக்கிற வேரியபிள் தான் என்னோட ஸ்டார்ட் வேரியபிள் அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் அதுக்கப்புறம் இது இது என்ன ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தேவைப்பட்ட விஷயங்கள் என்னென்ன விஷயம் வி டி பி எஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன சொன்னேன் எஸ் வந்து என்னோட ஸ்டார்ட் வேரியபிள் சோ என்னோட எஸ் இந்த எஸ்யும் அந்த எஸ்யும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க இது வந்து நம்ம இந்த செட்ட பத்தி பேசுறோம் வி டி பி எஸ் ஓகே இல்ல உங்களுக்கு குழப்பமா இருந்துச்சுன்னா இதை கூட மாத்திக்கலாம் ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல இத வந்து ஏன்னு வச்சுக்கலாம் சோ என்னோட ஸ்டார்ட் வேரியபிள் என்ன ஏ சோ ஸ்டார்ட் வேரியபிள் முடிஞ்சிச்சு சோ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட வேரியபிள்ஸ் என்ன சோ எப்போதுமே நான் என்ன சொன்னேன் கொடுத்துருக்க செட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ்ல கேபிட்டல்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் என்னோட வேரியபிள்ஸ் சோ இங்க வந்து ஏ மட்டும்தான் இருக்கு சோ ஏ மட்டும்தான் என்னோட வேரியபிள் அதை தவிர சோ வேரியபிள் இல்லாம வேற என்னெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் என்னோட டெர்மினல்ஸ் சோ வேரியபிள் இல்லாம என்ன இருக்கு ஜீரோ ஒன் எப்சலான் சோ இது எல்லாம் என்னோட செட் ஆஃப் டெர்மினல்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்னோட செட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ் என்ன இங்க இருக்கிற இந்த ரெண்டு ரூல்மே என்னோட செட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ் தான் அதை திரும்ப எழுதணும் நெசசரி இல்லை ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கிளியரான டிஃப்ரென்ஸ் புரியணும் வீனா என்ன டீனா என்ன பீனா என்ன ஸோ பீ தான் என்னன்னா கொடுத்துருக்கிற ப்ரொடக்ஷன் ரூல்ஸ் ஓகே இது புரிஞ்சிச்சு சார் இந்த எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சிச்சு ஆனால் இந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இதுல இருந்து நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவேன் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்ணை மட்டும் ஸ்டார்ட்ல இருந்து ஆரம்பிங்க ஸ்டார்ட் என்ன ஏ ஸோ ஏ எப்படி ஃபர்தரா பிரியுது ஒரு கேள்வி வரணும் சார் ஏன் ஒரு ஒரு டைமும் இந்த ஏக்கு பதிலா ஜீரோ ஏ ஒன் போடுறீங்க ஒரு இடத்துல இங்க ஏக்கு பதிலா ஜீரோ ஏ ஒன் இருக்கு இன்னொரு இடத்துல ஏக்கு பதிலா எப்சலான் இருக்கு ஏக்கு பதிலா எப்சலான் போட கூடாதா தாராளமா போடலாம் தட் இஸ் ஒரு வேரியபிள் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏதோ ஒண்ணு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ வேணா ஃபர்ஸ்ட் போடலாம் செகண்ட் வேணா செகண்ட் போடலாம் இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா லைக் ஃபர்ஸ்ட் போட்டு என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதுவும் அந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கும் செகண்ட் போட்டு என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதுவும் அந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கும் நம்ம என்ன ஆர்டர்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் அது எல்லாமே அந்த லாங்குவேஜ்ல இருக்கும் அப்ப இதோட அர்த்தம் என்னன்னா ஏ கேன் பி சப்ஸ்டியூட் பை ஜீரோ ஏ ஒன் ஆர் ஏ கேன் பி சப்ஸ்டியூட் பை எப்சலான் சோ இங்க லாஸ்ட் ஏக்கு பதில நான் எப்சலான் போடுறேன் ஓகே சார் ஒரு ட்ரீ மாதிரி நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கிடைச்சிச்சு இதுல இருந்து எனக்கு ஸ்ட்ரிங் எங்க சார் கிடைக்கும் ஸ்ட்ரிங் தெரியவே இல்லை ஒண்ணுமே இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாப்ல இருந்து ஆரம்பிங்க ஸ்டார்ட் வேரியபிள்ல இருந்து அப்படியே கீழே வந்துகிட்டே வாங்க எப்பெல்லாம் நீங்க டெர்மினல் எட்டுறீங்களோ அதோட வேல்யூ எழுதிக்கோங்க ஜீரோ அகெயின் கீழே வரேன் கீழே வரேன் கீழே வரேன் அகெயின் டெர்மினல் ஜீரோ அகெயின் கீழே வந்துகிட்டே இருக்கு அகெயின் டெர்மினல் ஜீரோ நெக்ஸ்ட் Again, கீழே வர எப்சலான் எழுத வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை வேணா எழுதிக்கலாம் டசன் மேக் எனி டிஃபரன்ஸ் திரும்ப கீழே எண்ட் வரையும் வந்துட்டேன் திரும்ப மேலே போங்க மேலே போங்க ஸோ ஒன் அகெயின் மேலே போயிட்டே இருங்க ஒன் அகெயின் மேலே போயிட்டே இருங்க ஒன் ஸோ இங்கே இந்த எப்சலானை நம்ம ஒமிட் பண்ணிட்டோம்னா இது என்ன ஆயிடும் ஜீரோ 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 ஒன் 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 ஆயிடும் ஸோ இது வந்து ஒரு சாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் தட் இஸ் அக்செப்டட் பை திஸ் லாங்குவேஜ் இப்போ வேற மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இது ஃபர்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பேன்ஷன் இப்போ நான் இதே என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏக்கு பதில என்ன பண்றேன் ஜீரோ ஏ ஒன் போடுறேன் இந்த ஏக்கு பதில என்ன போடுறேன் எப்சலான் போடுறேன் அப்போ இதில் ஸ்ட்ரிங் என்ன என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ எப்சலான் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஸோ ஜீரோ எப்சலான் ஒன் இது எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ ஒன் எழுதலாம் இப்போ கவனிச்சு பாருங்களேன் இதுக்கும் இதுக்கும் ஏதாவது சிமிலாரிட்டி தெரியுதா ஸோ கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் இது எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ பவர் என் ஒன் பவர் என்ன எழுதலாம் ஸோ இங்கே என் வேல்யூ என்ன த்ரீ ஸோ நம்பர் ஆஃப் என்ஸும் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸும் நம்பர் ஆஃப் ஒன்னும் ஈக்குவலாக இருக்கு இதையும் அப்படி எழுதலாமா ஜீரோ பவர் என் ஒன் பவர் என் எழுதலாம் இங்கே என் வேல்யூ என்ன ஜீரோ சாரி என் வேல்யூ வந்து ஒன் தட் இஸ் ஒரு ஜீரோ இருக்கு ஒரு ஒன் இருக்கு ஸோ என் வேல்யூ வந்து ஒன் ஸோ ஆக மொத்தம் இந்த நான் எழு
So, a is the epsilon direct. So, it is n greater than or equal to 0. n greater than or equal to 0 a is the same. In the end production rule, I combine the same. So, it is nothing but a gives me a can be substituted as 0a1 or epsilon. So, this is the same. Now, when the start variable is direct epsilon reach, then epsilon will be a part of this language. Now, in the language denote pandreno, and the language la kandipa epsilon ruku. And the language la epsilon randa kandipa n equal to zero condition. Um, iruku. Epa on the language on the epsilon illio, upon the n equal to zero irka, and epa in language la epsilon irko, upon n equal to zero condition. Um, iruku. Epa in an alavithiri, um, look conjo complicated of leap on a year, and number kit the tour path hero the example pakapur. Pa illa vishimu. நல்ல தெளிவா புரிஞ்சிட்டே வரும் ஏதா டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க फ्रेंड्सோட ஷேர் பண்ணுங